ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അതും ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കസകസ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് അരമുറി തേങ്ങ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും പെപ്പറും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചേർക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബേ ലീഫ് കുരുമുളക് പട്ട കറാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് എട്ട് പച്ചമുളക് നടുവെ കീറിയതാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയും അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്തത് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ബേ ലീഫ് ഒരു വലിയൊരു പട്ട നാല് കറാമ്പ് രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് സവാള നന്നായിട്ട് മൂക്കാനോ ബ്രൗൺ ആവാനോ നിൽക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും പെപ്പറും മുട്ട് വേവിച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണിത് ഇത് ചേർത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്നിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചുടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കലും ഒഴിക്കരുത് കറിക്ക് ഒരു പച്ചച്ചോയ അടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എട്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത് ഞാനിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട്
അര സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കനിലേക്കും മസാല പിടിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും മുഴുവനുള്ള കുരുമുളക് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും കസവസിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കും നമ്മളിട്ട വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് അപ്പത്തിന് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ല മാച്ചാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറി തിക്കാണ് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ചുടുവെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കലും ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കി ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത അരപ്പും പേസ്റ്റും എല്ലാം ചിക്കനിലേക്കും നമ്മളിട്ട വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു നുള്ള് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ